Jag har hört någonstans att svenska Eiffels är bland de bästa i världen på Community Builds, vilket är trevligt för oss. I det här första av CB-avsnitten så ska vi kolla på tre stycken olika. Vi börjar med CB Stad. Ett CB är ett Community Build som är, man bygger gemensamt eh, var för sig och sen under ett event så bygger man ihop alltihopa och så blir det oftast ett stort bygge. Eh, då får man eh, det stora fast man inte behöver bygga mycket själv utan man kan bygga en lite mindre del. Något som är viktigt med ett eh, Community Build är att man har ganska tydliga ramar på var, för gränserna ska gå mellan de olika byggarna. För att det lätt ska kunna koppla ihop det utan att det ser konstigt ut på plats. Jag heter Oskar Rudé, kallas för OSP. Och jag har varit planerat det här CB, CB Stad kallas det. Vi är ungefär tio personer som har hjälpt åt att bygga det här landskapet. Nya delar som jag har byggt till den här utställningen är S-kurvan och tunneln. Jag har också byggt ett nytt tåg till den här utställningen och det är en 241 Hectorail. Eh, som Hectorail är baserat här i Halsberg som ligger på vidare bro. Därför jag har byggt just den modellen. Eh, och till den har jag också byggt eh, nya containervagnar med klossbutiken eh, reklam. Här en 241 hectorail. Den är byggd i 7 wide. Vilket är lite jobbigt. Men man får använda en massa små plates. För att få ihop det. Men resultatet blir ganska bra tycker jag. På 80-talet så körde ju Lego ström i rälsen som man är vana vid från andra annan modell järnvägar. Men på grund av regler i USA så gick de över till plast i mitten på 90-talet. Och det kör vi nu. Så varje, alla tågen har batterier i sig som driver motorerna. Lego använder ju sådana här ir mot fjärrkontroller. Och i tågen så sitter det en IR-mottagare. Det är ju jättebra när man är barn och vill köra sitt tåg hemma. Men det är mindre bra på utställningar. Dels kan lysrör och sånt störa ut det. Dels är räckvidden ganska dålig. Så att har man ett tåg som är på andra sidan bordet så når inte alltid fjärrkontrollen. Därför har vi gått över till något som en tredjepartsbruk som heter s Som använder Bluetooth istället. Och då har jag byggt ett program i en Raspberry Pi som styr det här. Så att vi har alltså en dator som styr tågen. Ja, det är en, en järnväg i grunden. Med tre stycken spår, rundbanor har vi. Med en stor barngård. Sen har vi en stadsdel också. Med massa hus och vägar, bilar. 
just det här sebet eh, varierar lite från utställning till utställning vilka som, eh, som kommer. Eh, planeringen drog igång i mars där vi drog upp riktlinjerna eller grova drag hur layouten skulle se ut och sen så fyller vi ut den efterhand som folk anmäler sig. Och... Så att den ser aldrig likadan ut från två utställningar. Den här gotiska katedralen är vi glada att vi fick med. Det är ju Wineyard som har byggt den. Den är ju fantastisk. Och sen har vi också fått med Kloss, varuhuset här, som Dalla har byggt. Sen har vi försökt göra en Batman-scen här med lite officiella sätt. Som barnen tycker är jättekul, de känner igen. Det här är egentligen det äldsta sebet som finns. Att man, den bygger ju på Legos CC-standard, deras modulhus. Så att det började med att folk tog med sig egna hus, byggde egna hus och tog med. Och sen så drog vi en järnväg runt. Och sen har det då utvecklats från utställning till utställning. Att vi har byggt lite mer och nu har vi fått upp rälsen på ballast och modiverse plattor. Och de här vägarna har vi då bitbyggda vägar istället för Legos basplattorvägar. Och det gör ju väldigt mycket för, för att det ser mycket bättre ut. Vi tackar för besöket i Sebes stad och ska snart få se det enorma Sebe tåglandskap. Även där i den uppställning som var på Klossfestivalen 2017. Men först så ska vi veta lite mer om instegssebet Ateria. Hej, jag heter Peter Ilmerud och har ett alias Silmerud på Svebrik och på andra forum. Och jag, Thomas Kiminski, Lord Flintstone. Jag, Silmerud och Lord Flintstone är ansvariga för sebet Ateria. Som är ett fantasy CB med inslag av steampunk. Som utspelar sin värld splittrad där världens delar fly flyter runt i en eter. Och det här är ett nybörjar-CB. Det är till för att nybörjare ska kunna lätt komma in i en lätt tröskel. Man kan bygga bara ett litet, en liten ö eller en liten varelse eller en liten flygfordon. Så är man med i CB och i den stora helheten utan att man behöver bygga jättestort och investera i stora summor med pengar. Och bitar. Fördelen är att det är ganska lätt att koppla samman de här öarna. Vi har hängbroar som man kopplar samman dem med och då kan man bara ha vissa kopplingspunkter. Det är inte så mycket regler och, eh, som styr och inte så mycket bitet eh, intensivt som sagt. Och eh, om bonen är ojämna så gör inte det någonting eller om man har olika höjd så kompenserar det genom att det är hängbroar. Så det är lite lättare än ett annat CV. De broarna vi har eh, har vi byggt upp av eh, såna här strings med eh, bitar som man kan sätta klips på. Eh, och vanliga tiles är en gånger fyra. Och skapar då broar som är väldigt rörliga. Eh, och som man kan ändra lite färgschemat på om man vill. Man kan göra lite specifikt som har kopplat till så man vet vems bro som är vems. De här kopplas samman då som man med de här stödsen på öarna. Och i och med att den är rörlig så kan den vara både böjd och rak och vriden åt olika håll. Vilket gör att det blir mycket enklare att få placera de här öarna så att det ser bra ut på en utställning. Och det är inget krig i det här CB och det är inga poliser. Och det, det är alltid hanken då i här och alla mår bra. Det är lite trevligt i motsats mot allting annat i världen. Precis, det finns inga vapen och det finns eh, inga soldater eller på det sättet då. Eh, och eh, i övrigt så är det så att eh, världen splittrades en gång i tiden, man vet inte när. Eh, så att jorden blev så små bitar som flyter runt i en dimma. Eh, och ur den här dimman kom det ut eh, en del varelser som flöt runt och flyger runt. Som man med tiden lärde sig att eh, tämja och och flyga runt på själva. En stor del av det som man kan driva saker och ting med det är den här kristallen Aetenit. Och man använder även en ganska enkel form av ångmaskiner för att driva luftskepp och annat. 
Eseniten den även lyfter upp alla planet eller öar genom att det är det som gör att det flyter. Så man kan använda Eseniten om man inte har luftskepp med luftballonger så kan man fästa det så får det luftskeppen att lyfta genom Eseniten. Här är mitt första stora luftskepp. Tanken var att det skulle vara lite organiskt samtidigt som hela Febet är, samtidigt som det är ett skepp. Så det är ett trä som har fungerat som mast som har växt igenom och samtidigt håller upp podden under skeppet. Och som att den inte är i vatten så gör ju ingenting att det är någonting under själva skeppet. Som är. Så där är logementet är under i podden och det är ett sjukhusskepp. Så här har vi... Eh, tvillingar som har precis blivit födda. Eh, små, små grejer. Eh, jag är ganska nöjd med dem faktiskt. Eh, just att det är det organiska som man får in det med, med trädet. Fast det är eh, ånga och maskiner. Så är det både gifta ihop. CB är uppbyggt av ganska mycket natur. Eh, på grund av att man har samlat ihop de här öarna från olika delar och fått skapat ett samhälle. Men med tiden så har vi utvecklat CB med att bygga lite mer städer och stadsmiljö. Det senaste vi har är Morena. Det senaste året så har Dalle tagit initiativet att bygga vidare på en huvudstad som heter Morena. Som är lite byggt på Venedig-aktigt. Så han började med den här delen. Och vi tyckte att det var en väldigt bra idé. Och skillnaden är, här är att det är stenbroar, de är rikare, de har råd att ha stenbroar. Så då spann vi vidare på det och då, här var ett gammalt bygge från Oger och då har jag byggt till det här. Så det ska vara ungefär samma stil fast det ska vara ett helt kvarter. Och då har vi använt stenbroar men för att få en flexibilitet så använder vi en simpel sån här. Den är lite men wobbla lite grann så att man på höjden kan man justera en eller två plate, nästan tre plates om man inte bara har plates under och man kan oj, och man kan ha på sidorna så att man behöver inte ha alla öar helt rakt fast det är stela broar det funkar jättebra Den här delen var första delen som jag byggde till Aseria och det här är Owl Inn, Happy Owl. Och jag gillar väldigt mycket när jag bygger att man har en liten story så jag hittar på alla personligheter, vad som händer här och lite svart sjuka och, och lite roliga grejer. En gris som jagar en myra här, här ligger en... Man ser kanske inte det, en slaktad gris som hänger och blöder lite grann. En skunk som håller på att slaktas här i och så här små grejer. Så man, när man ser ett helt bygge så säger ja det är fint. Men så kan man fördjupa sig och så hitta några små detaljer som man tycker är roligt. Det som jag fastnade på med det här CB var främst naturen och får väldigt de här lummiga miljöerna. Men även det som är steampunkdelen i det hela. Där har jag gjort ett luftskepp som är en av mina första kreationer. Som är väldigt mycket guld i detaljer och brunt. Och lyfts upp av ballonger och en ångmaskin. Då. Sen har vi även lite mer gröna öar med lite mer natur, lite mer blommor och lite mer färg. Och lite, lite mer historia bakom det här bygget till exempel. En som renar regnvatten för att vatten är då en bristvara. Vi kan testa lite olika tekniker. Det här var ju min första egna mock faktiskt. Sen har vi byggt ut det då till en större ö. Där man kan se från väldigt många olika håll. En marknadsplats med några hus runt omkring. Och väldigt mycket liv och rörelse. Och väldigt mycket 
olika delar av natur runt omkring hela bygget. Har även en sån här Ichitoid som jag har byggt om ett officiellt sätt så det blir lite mer fiskliknande flygande varelse. En av mina favorittekniker är en half stood in. Då använder man en jumper plate som man får in eh, biten li lite grann. Det är ganska det är enkel teknik men det, jag tycker det blir en skön struktur av det. Eh, väldigt enkel att använda och inte bitkrävande. Det vi ska kolla på här är något så pass enkelt som en majsplanta och anledningen till att jag vill visa er det är för som ni kommer få se i cb tåglandskap att om man sätter väldigt många tillsammans på en åker så blir det en väldigt häftig och maffig effekt. Ja, men det ser väldigt trevligt ut och väldigt roligt och därför tänker jag visa hur man gör den här även fast det är väldigt, väldigt enkelt. Konstruktionen i sig är egentligen väldigt enkel. Det består av två sådana här plantdelar. Det är de här bambulöven och de här vanliga blomstammarna. Och sen på det så sätter man dem en gång eller en runda. Plates, gula, som man säger, tar två eller tre, det kan man välja som man själv bara klickar i och sen så tar man i den ordning som man vill, lite olika sådana här stammar. Jag sätter, ofta kan man börja med en sån här eh, blomplanta längst ner och sen ett par där och eh, bambu på. Ja, man varierar på olika eftersom det ska vara en levande och organisk grej så sätter man precis som man vill, klicka ihop. Och sen har man en sån. Och som sagt, den roliga effekten den kommer ni alldeles strax nu få se i ett CB tåglandskap. Hej, Carl T. på Svebrik. Carl Troäng. Jag är en av fem byggare i CB tåglandskap. Tillsammans med Andreas som står där borta just nu. Han har byggt lite mer än vad jag har av detta och han var den som mig veterligen startade detta, drog igång det och som håller reda på oss och gör layout och så vidare i det. Eftersom vi nu har för tillfället fem byggare, vi har haft en sjätte man men vi har aldrig varit fler än fem som har byggt samtidigt så det har liksom rullat på och bytt byggare lite efterhand och vuxit och konfigurerat om i takt med att vi har byggt om olika delar. Och jag valde att börja i den här delen som faktiskt är bland de nyaste. Så detta är Linköpings central som byggdes för utställningen i Sveavriks stora utställning då i Linköping i mars nu i år. Så den har varit med i mars och den har varit med här nu. Och jag misstänker att Andreas rätt snart kommer att riva den och bygga något annat av bitarna. För att det är trots allt något stort och levande detta, olika bitar som byggs om. Så här är hans station där man ser en massa bekanta figurer just nu så ser jag faktiskt... Jo, Scooby-Doo är där. Scooby-Doo, barnen gillar att hitta välbekanta ansikten här. Lite mångfärgade cyklar och annat finns här. Och ni ser tågen som susar förbi här hela tiden. Just nu Öfrötapenden som då var byggd också till utställningen i Linköping. Av OZP, Oscar som annars är borta på CB Stad. Peter, Ibe har... En del av bygget här. Vi kan ju kanske ska gå på detta hållet. Och här är då Peters del som är en hamn. Ett stort hamnområde. Eh, med, som ni ser, många spår och en hel del tåg som står uppställda. Eh, lite av hans egna vagnar och så vidare. Och här i, ja, i en tidigare version av detta, för något år sedan eller så, så var här en rätt stor eh, öppen tom yta där det höll på att byggas någonting. Och rätt vad det var så såg vi vad de hade lyckats bygga. Nämligen då silos och eh, en mindre byggnad här. Och, eh, här borta i själva hamnen ligger nu ett fartyg inne. Här är ett antal kranar som håller på att jobba. Här borta finns en, en kran som faktiskt fungerar. En eh, motoriserad större kran som kan då lyfta containers, släppa och ta tag i dem, flytta dem mellan lastbil och eh, tåg.
så här händer en massa saker ute i hamnen. Jag vet inte vad de gubbarna håller på med. Men, men ni ser, det är liv och rörelse i det. Inte minst då från tågen som ständigt susar runt här. En av de saker som eh, gjort det här bygget, jag ska inte säga möjligt, men som definitivt har varit en bidragande faktor till att det har blivit som det har blivit, är ju att föreningen som helhet jobbat mot den här Modiverse-standarden. Att eh, gå över då från de här basplattorna, Legos 32x32 sladdriga plattor, till en stadigare standard. Man kan möjligen se det här. De är alltså två bricks höga. Eh, Fortfarande som grundenhet 32x32, men det varierar mycket mer. Och vi har också en standard för vägarna, hur de ska se ut. Så just här är något lite speciellt, för här är en övergång över järnvägen. Så här, här går det upp lite högre, men annars är det ju en standard där vägarna är gjorda av eh, bricks. Light blue, grey och vitt. Och då har vi ju såklart en standard för hur det ska se ut. Så att vi kan bygga massor av väg och ta med oss och sätta i mitten här. Också väldigt praktiskt som avdelare. Möjliggör lite mer omkonfigurering av bygget så att det inte måste stämma exakt med hur breda modulerna är. Men det här bygget funkar ju så annars att vi har en tilldelning i hur stor bit var och en ska bygga. Eh, se många plattor, ja då, fyra och en halv platta djupt och så många plattor brett. Med järnvägsspår. En halv platta in från kanten så att säga så att vi har en liten remsa här ute som man då kan fylla. Med, I mitt fall har jag bara fyllt den med... Jag säga skräp, men nästan så. Bara täckt marken med ogräs. Men jag har lite tankar kring vad som ska växa upp där också. Just detta är min bit. Det är som synes en bondgård. Eller det är nog inte ett fullt fungerande jordbruk med tanke på att det inte är så mycket land. Jag tänker mig det mer som en fyra hårgård ungefär. Vilket också kan förklara att det är så mycket barn som springer runt här. Och en väldigt massa vuxna just nu håller visst på någonting. Det händer här de håller på att gräva och... Någon kör grisar och så vidare. Och, ja, senaste tillskottet till min del är lite färg på taket där. Det har inte hänt så mycket med detta sedan Linköping. Ja, vad kan, mer kan man säga? Hippin har visst kolat där inne. Det har en hippie och mata jätter där inne. Jag är lite glad att jag har nio jätter. De köpte jag innan de blev så där väldigt, väldigt dyra. Det är inte så mycket mer att säga. Hus i sandblått. Jag har mer sandblått hemma. Jag kanske ska bygga det större eller... Snyggare i alla fall. Det är de här järnvägsstolparna. Jag vet inte. Stolparna till järnvägen kan jag säga någonting om också. Det är som synes en väldig massa fönster. Återigen inspirerat av någonting vi såg på nätet någonstans. Och, eh, ni ser här är lansar och en, en sån här liten hand som håller en pinne. Eh, och det är sånt här som händer när man bestämmer en standard innan bitarna har stuckit iväg i pris. Så det är lite synd om de som försöker ge sig in på detta nu och ska köpa en massa av de här fönstren för 20 kronor styck. Vad har vi mer? Ja, min del slutar här någonstans. Jag har lite skog också som synes. Jättekul att transportera de här träden. De är hela fina nu. De kommer vara hela fina när jag stoppar ner dem på söndag. Och ligger fint i sin bubbelplast. De klarar sig hem, de klarar sig till nästa utställning. Och sen när jag tar upp dem ur lådan då kommer alla bladen trilla av. Jag har lärt mig av erfarenhet. De skakar alltså loss så att när man lyfter det så bara rasar allting. Här inne i skogen händer inte så mycket. Grisarna har rymt, springer runt där nu. Det är lite andra små djur. Jag vet inte riktigt vad scouten här tänker göra med kniven, men det ger sig väl. Sen har vi en övergång, det syns inte så tydligt. Det är också lite kul här att försöka bygga övergångarna mellan våra moduler. Just nu har jag en spricka, men det är bara för att borden är så ojämna. Men, eh, försöka bygga det ändå så att det smälter ihop, så att marken inte är helt mismatchad och så. Och, här är då eh, Johnny McKays del som är lite träd, skog och då ett sågverk som håller på att göra saker med skogen. Och så sådana små detaljer. Vi kollar gubben här som har väldigt, väldigt bråttom till den där by lilla byggnaden där. Ja, han tänker göra det här. Så här händer saker också. Liv och rörelse. Eh, det lastas, det låsas, det körs iväg någonstans. Jag gillar ju man har gjort här. Just det här med de här eh, Modiverse-plattorna, att man kan leka med djupet i dem också. Så man kan gå ner och eh, ha till exempel nedsänkt för vatten. Och såklart då också upphöjt. Vilket man ju såklart gör på en vanlig basplatta också. Det är inte lika upphetsande. Men jag vill visa ett exempel på upphöjt här. För här har vi en kulle. Och nu är vi på Andreas, Kvagges eh, del. Eh, så att, här är en kulle. 
I den här kullen gömmer sig såna här regulatorer till 9 volts räls. Just nu matar vi från andra änden, men det finns alltså som man kan mata ström från den här änden. Och om ni tittar på rälsen så är det ju inte den nya plasträlsen utan den äldre metallrälsen. Förutom att den uppmärksammar ser att den här kurvan är alldeles för vid, stor, vad den heter, icke snäv. Så det är inte Legos egen räls. Detta är ju då den här nya ME-rälsen i den metallvarianten. Så eh, puristerna säger väl att med, inte Lego, men vi säger att det var mycket snyggare, det blir så här. Eh, och nu kompatibel funkar jättebra. Eh, ballasteringen är ju lite mäck såklart i kurvorna för det får ligga löst uppe på, men det går. Tågen tuffar på, tuffar på, tuffar på här. Han har mycket mark och mycket majs, Andreas här. Det är mycket, mycket snygga växter, vad man kan göra alltså med de här olika växtdelarna. Och, eh, som jag har förstått, det är mycket bricklink i detta. Det är lite luggbulk också i träddelar och sånt. Om folk undrar var bitarna kommer ifrån. Och mycket detaljer. Man får, man får liksom stå här och titta för att se allting som händer. Jag vet inte riktigt, kaninerna har något litet rådslag här. Hundarna har sitt på andra sidan. Jag tycker det är skithäftigt att Andreas har hittat ett sätt att inkorporera sina sådana här namnbrick bricks och så från olika de sådana bricks från olika event som har varit på i själva layouten. Att det faktiskt sitter där som en container och ser helt rimligt ut. Jag har bara runt på mina men det blir lite lång den här knäcks och går av och trillar på golvet. Ja, jag vet inte så mycket mer att säga. Jag gillar huset som synes. Men det är ett trevligt korsvikets hus och eh, här är en massa liv och rörelse i byggena, vilket jag tycker är väldigt viktigt också. Det är ju sånt som får folk att stanna och titta. Just när man kan få in de här små grejerna också, inte bara de stora fina byggnaderna utan också de små detaljerna, scenerna där det händer grejer. Så här är människor ute och går lite varstans, där är djuren. Och så kommer vi då till säga, sista biten, men nu är en av de tidigaste bitarna här. Krobbans eh, stora industriområde. Och, eh, vad kan vi säga om det? Det är stort, det är häftigt, väldigt enhetligt och tycker jag förfärligt snyggt. Och ja, det är egentligen bara att stå och titta på det. Det är liksom bara njuta av miljöerna. Det är lite murriga och lastbilar och truckar och annat som jobbar här inne. Här ute händer någon liten scen också med, med någon som mäckar med en motorcykel. Det ser närmast ut som en MC-klubb som håller till där. Ett litet suspekt område. Träden kan man ju notera att det är ju en sån här grej man kan särskilja oss på. Att vi har ju alla olika stil på hur vi bygger våra träd. Så om man är osäker på vilken bit hör ihop med vilken egentligen så är nog träden nästan det säkraste sättet att avgöra det. Så mycket mer har jag väl inte att säga runt omkring här. Om ni också vill bygga läckra Lamborghini så finns instruktionerna på skaparen Jerry Bills Bricks Youtube. Nu är han inte en svensk Eiffel, men det spelar ingen roll så det här är en serie om passionen för Lego. Ja, stora community builds är alltid fascinerande och vilka fantastiska städer vi har fått se i det här avsnittet. En annan man som bygger väldigt stora städer helt själv är Jörgen Fagelund och honom ska vi träffa i nästa avsnitt. What? Tusen spänn för lite soppa! Kom igen! Vad är det här?